Redmi 5A. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஷாமி ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ஏன்னு ஒரு ஃபோனு சைனாவில் லான்ச் பண்ணாங்க இப்போ ரீசெண்டாக அது இந்தியாவில் ரெட்மி ஒய் ஒன் லைட் அப்படின்னு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதோட சின்ன வேரியன்ட் ரெட்மி ஃபைவ் ஏ எந்த நேம் சேஞ்சும் இல்லாமல் இந்தியாவில் ரெட்மி ஃபைவ் ஏனே இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இடெக் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த ரெட்மி ஃபைவ் ஏ ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண ஒன்றா ரெட்மி ஃபைவ் ஏ இருக்குது இது ப்ரொடக்டிவ் பிளாஸ்டிக்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் குவிக் ஸ்டார்ட் கைட் ஒரு சிம் ஜெக்டர் டூல் சார்ஜர் அப்புறம் மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி ரெட்மி ஃபைவ் ஏக்கு வருவோம் ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ஏ மாதிரியே இந்த ஃபோனும் ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது வெயிட் வெறும் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிராம் தான் திருப்பி இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் எதுனாலனா ஷாமி இங்கே பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெட்டலுக்கு பதில் இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்கை மெட்டாலிக் பெயிண்ட்னால் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரெகுலராக வர பிளாஸ்டிக் பில்டோட நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் மெட்டல் பில்டோட உள்ள இந்த அந்த சாலிட் ஃபீல் கையில் ஹோல்ட் பண்ணையில் இருக்கிறது இங்கே இல்லை ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ஏ ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணியில் அதில் சில க்ளிக்கிங் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் இந்த ஃபோனில் இல்லை பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கிளிக்கியாக இருக்குது பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது இப்போ நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் க்ளோஸாக பார்ப்போம் ஷாமி இந்த ஃபோனில் ஒரு அஞ்சு இன்ச் ஐபிஎஸ் எல்சிடி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டிஸ்பிளேயோட ரெசல்யூஷன் செவன் டுவெண்ட்டி பி ஸோ பிக்சல் டென்சிட்டின்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் வரும் ரொம்ப அதிகமான பிக்சல் டென்சிட்டின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை வியூவிங் ஆங்கிள்ஸும் நல்லா தான் இருக்குது டிஸ்பிளே ஓரளவுக்கு ப்ரைட்டாகவே தெரியுது இந்த டிஸ்பிளேல நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப சாச்சுரேட்டடான ஃபீலிங் இருக்கு ஷாமி ஆமா இந்த சாச்சுரேஷனை கம்மி பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பட் இது தப்பா எதுவும் இல்லை பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா ரிச்சா இருக்கு டிஸ்பிளே ஸோ இந்த டிஸ்பிளேக்கு மேல சென்சர்ஸ் இயர் பீஸ் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளே கீழே மூணு கெபாசிட்டிவ் கீஸ் இந்த கீஸ்க்கு பேக் லைட் கிடையாது ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ஏல இருந்து இன்னொரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் இந்த தடவை பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க மீ பிராண்டிங்க்கு கீழே பின்னாடி மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு மெகா பிக்சல் கேமரா எல்இடி ஃப்ளாஷோட கொடுத்துருக்காங்க பாட்டமில் ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன் மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் பவரும் வால்யூம் பட்டன்ஸும் ரைட்டில் டாப்பில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக்ரோஃபோன் அப்புறம் ஒரு ஐஆர் பிளாஸ்டர் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ஏ இல்லை ஒய் ஒன்லேருந்து இன்னொரு ஒரு சேஞ்ச் இங்கே ரெண்டு ட்ரே இருக்குது ஷாமி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரெண்டு ட்ரே செட்டப் யூஸ் பண்ணதே இல்லை எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எனிவே ட்ரே ஒனில் ஒரு சிம்மும் ஒரு மைக்ரோ எஸ்டியும் போட முடியும் ட்ரே டூவில் ரெண்டாவது சிம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே டெடிக்கேட்டட் மைக்ரோ எஸ்டி சப்போர்ட் ஹைப்ரிட் செட்டப் இல்லாததுனால நீங்கள் மைக்ரோ எஸ்டி ப்ளஸ் டியூவல் சிம் ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது இங்கே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ரெட்மி ஃபைவ் ஏ வெறும் பதினாறு ஜிபி ஸ்டோரேஜோட தான் வருது ரெட்மி ஃபோர் ஏல ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க அது இங்கே இல்லை ரெண்டு ஜிபி ரேம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன ஸ்பெக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் குவாட் கோர் ஷிப் ஸோ இது நாலு ஏ ஃபிஃப்டி த்ரீ கோர்ஸ் அப்புறம் அட்ரீனோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜிபியூ இது எல்லாத்துக்குமே பேட்ரின்னு பார்த்தா ஒரு மூவாயிரம் மில்லியாம் பார் பேட்ரி இது போன ஜென்ரேஷன் ரெட்மி ஃபோர் ஏயோட கம்பேர் பண்ணியில் கூட ஒரு நூற்றி இருபது மில்லியாம் பார் கம்மி ஸோ இங்கே ஷாமி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா போன ஜென்ரேஷன் ரெட்மி ஃபோர் ஏயோட அதே சிப் அதே ரேம் ஸ்டோரேஜ் அதே கேமராஸ் அட்லீஸ்ட் ஸ்பெக்ஸ் வச்சு பார்க்கல ஆனால் ஒரு சின்ன பேட்ரி அதிகமான வெயிட் பில்ட் குவாலிட்டியும் பெருசாக எதுவும் சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ இது ஒரு அப்கிரேடா அப்படிங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கு ஐ மீன் டவுன்கிரேட் இல்லையாங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கு அப்கிரேடாங்கிறது தெரில நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ஒரு ரெட்மி ஃபோர் ஏலேருந்து ஃபைவ் ஏ போகையில் மேஜராக எதுவும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இல்லை ஷாமி கிட்டேருந்து அப்படிங்கிறது டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குதா உங்கள் கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ அடுத்து சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தா ரெட்மி ஃபைவ் ஏ புது மியூஐ நைனோடு வருது மியூஐ நைனில் நிறைய ஆப்டிமைசேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஷாமி ஸோ ஈவன் ஒரு லோ மிட் ரேஞ்ச் ஷிப் இந்த ஸ்னாப் ட்ராகன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் மாதிரி ஷிப் யூஸ் பண்ணாலும் ஓவரால் யூசேஜ் ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ மியூஐ நைனோட ஷாமி நிறைய புது ஃபீ
பெருசாக பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கல ஏன்னா இதே இதே ஷாமிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி ஃபோர் மெட்டல் பெல்ட் டபுள் கோர்ஸ் அதாவது எட்டு கோரோடு வருது ஜிபியு பேட்டர் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஹையர் கெப்பாசிட்டி பேட்ரி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இது எல்லாமே அட்லீஸ்ட் சைனீஸ் ப்ரைஸ் வச்சு பார்க்கல வெறும் ஆயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ராக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்படிங்கிற ரெட்மி ஃபைவே யாரும் வாங்குவாங்க எதுக்காக ஷாமி இந்த ஃபோனை லான்ச் பண்ணுறாங்க மேபி இந்த ஃபோன் ஆஃப்லைன் சேல்ஸ்க்காக கொடுக்குறாங்களா இது எல்லாத்துக்கும் இப்போதைக்கு ஆன்சர்ஸ் இல்லை ரிவ்யூவில் பார்ப்போம் ஸோ எனிவே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஃபோனை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை திருப்பியும் காமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நான் இந்த ஃபோனை என்னோடய டே டு டே யூசேஜ்க்கு ஒரு வாரம் கிட்டத்தட்ட யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ரிவ்யூவில் இதை பற்றி இன்னும் பேசுகிறேன் அது வரைக்கும் அவ்வளோதான் வச்சு நான் அன்பாக்சிங் வீடியோவுக்கு பிடிக்கலனா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தம்ஸ் அப் கொடுங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் சி ஃபோர் டெக் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒரு ஒரு வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வரும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டெக் தமிழ் சவுண்ட் வருது என் வீட்டுக்கு மேலே இருக்கிற பையன் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்